玩的过瘾。少废话，我要的人呢？别急呀、啊，等过两天，人和枪都给你送过去。拿下兵器制兵厂，看那边有什么情况发生。啊，刚才林队讲的悬案是，是不是十二年前那宗连环杀人案？高纯高品位，松泰九九七，高端眼买雪天。搜肯定不行，嗯，小弟兄们分开搜。好嘞，苗姐，哎，你脑子好使的，安排一下。我，我什么我快点。喂，动手，不还差十分钟吗？让你干你就干。你们就先工作，不用通知工人。是，谢谢配合。怎么了？因为最近是淡季。所以老板只留下几个工人指引着，剩下都打发回老家了。凶手可能就混在工地里，注意观察。嗯一组向东，一组向南。胡哥，我们得先找个制高点。进哪来了？就你们仨呀？其他人呢？找地方吃饭去。你们怎么不去？跟他不熟。最近有没有外人过来？不清楚，不知道。哎，那人谁啊？不认识，不认识，不认识，不认识。呃，那你们平常就这几天有没有看到什么陌生的年轻女子出现在这个菜场？没注意
你在这干活啊？你谁呀、啊？警察，我问你是不是在这干活、啊？是啊。他们是不认识。我刚来的。见过那俩女孩吗？不对。你要去哪儿？我以后不会再回来了。是，我知道你很累的，想哭你就哭吧林姐，嗯，你手没事了吧
。没事儿。呃，凶手那个身份核实的怎么样？凶手身上有一部手机，手机里面只有一个电话号码，但是查不出注册信息。初步判断应该是有人跟他单线联系了，不过凶手的指纹是完整的，已经采集出来了。锁定不了范围，单靠指纹对比，这个得到什么时候？黑车查的怎么样？虎哥他们跟视频侦查科熬了一个通宵，现在还在查呢。我去看看。嗯。哎，林姐，现在网上都在传这个案子，其实虎哥压力也挺大的。知道了。查怎么样？牛，哎，给林队介绍一下情况。呃，前天中午一点到一点半之间呢，我们在这个中天美术馆南洋路上锁定了一个尾号为八的丰田越野车，然后根据这个越野车的行踪痕迹啊，查到了这个他开进了新世界写字楼 C 座地库。后来呢，我们就联系了这个 C 座地库的人，他说 C 座地库是业主使用，没有临停，而且也没查到这个。九二八的停车登记，但是查到了一款同款车辆，尾号是，哎，是多少来着 ？B B B 二七七 B 二七四四的车辆，那是套牌。嗯，我们也这么认为，所以现在就在讨论怎么行动，想着以免打草惊蛇嘛。陈虎，嗯，你出来一下。嗯对不起啊，昨天是我不对。你们俩有事儿吧？说这些干什么？我应该感谢你救了我。那行吧，那就，哎，抓着凶手请吃饭吧。哎呀，这两天就死了四个人，我也快疯了。吉普车那事儿，你打算怎么办、啊？我。你先休息吧，我去看看。哎，等会儿，那不行、啊。昨天击毙的是个小人物，你也清楚。背后那个人很阴险，而且我们现在只有这一条线索。你放心，我先观察他，或许那儿有好多被害人家属，帮衬一下，好吗？那你小心点啊。要上来吗？
你好，这是我们老板送您的咖啡，请慢用。老板还送您这本书，希望你喜欢。想不到你是来看书的。随便看看。你是做什么的？我是警察。开吉普车有什么讲究吗？宽敞。方便带女孩回家是吗？对。昨天下午有两个女孩被杀了，你知道吗？人是我杀的。圣彼得堡大学，国外上的大学啊？我有很多著名校友。哟，牛啊！学什么呢？心理学啊，怪不得呢，学的心理变态对吧？好，那我换一个问题，有没有女朋友？虎哥的判断是他专检女性下手。啊、呃，死者的四个人中，三个女性是最惨的。他想抓住犯罪动机。打破祖江的心理防御。来，你你跟我说一说，呃，你怎么解决那方面的事儿？就怎么解决个人需求？问你呢，怎么解决个人需求？你看，你看，他还尴尬了。你就这都大老爷们儿，你有什么尴尬的事儿？没问题，来说说说说，来说说，怎么解决个人需求？我自己解决，自己解决。你因为自卑长期压抑，导致心理变态，你恨女人，所以选择了杀人，对不对？自卑的人都是杀人犯吗？我没有杀人，故意逗我们玩是吧？这不是你想来就来的地方。咬死了不认，非说是林总陷害他。我看这小子是诚心玩咱们。你看他那样子，那就是个变态。这是他自己给我的线索。他的原话是：“如果一个凶手一上来就承认他杀人了，是不是更让人不寒而栗？”那你觉得他到底杀没杀人？我不确定，测谎吧。十一月九号，你去过冰清工业园是吗？不是。被害人蒋欣和张帅是被毒气杀害的吗？问题能不能别这么套路？在我律师来之前，我完全可以不说话。而且外面很可能又出现。你怎么知道还会有死者？不知道，我瞎说的。这两个女孩被杀时候有逃跑吗？不知道。你见过这两个女孩是吗？视频里见过呀。这两年网上可到处都是。郭局，嗯，左江律师来了，说要见你。我去一下，你在这儿盯着。你有考虑过这两个女孩家人的感受吗？没有啊。这个问题，你想证明什么呢？你小时候有被伤害过的经历是吧？
不记得了，过去太久了。你小时候被家人殴打、伤害过？不是，我没有家人。林警官，你们赶紧去抓凶手吧，不要在我身上浪费时间了。霍局长，没有逮捕证，没有任何证据，你们刑警队可以乱抓人吗？请不要误会啊，我们是请他来协助调查的。调查，我随时可以告你们非法逮捕。可他说人是他杀的，我们当然要调查。我们有权对嫌疑人依法进行口头传唤。对不起，木木，怎么了？蒋勤和张帅被杀前是被你绑架的吗？不是。是被这个人绑架的吗？我不知道。林警官，你就打算跟我一直这么耗下去吗？不怕外面再死人？回答我的问题。霍局说的。嗯。霍建国，就这么把人放了？不然呢？就凭那辆吉普车的监控录像，你打算把人扣多久？他肯定有问题。我测到昨天被击毙的凶手，还有其他参与绑架的人的时候，他的生理曲线有细微波动。我猜测他背后可能有其他的凶手。这我知道，可我们要讲究证据啊。好了好了好了，你放心吧，我会让陈虎对这进行布公的。还要核实左江的身份信息。啊，这事听你的。哎，刚才木木把电话打到我这儿来了，说是家里这两天总是接到骚扰电话，你赶紧回家看看。喂，请问哪位？喂，喂，你要让我们担惊受怕到什么时候？到你抓到凶手的时候吗？小杨。你冷静点儿，我不可能冷静。你知道吗？半夜接到恐吓电话的人是谁？不是你，是我和女儿。别着急啊，妈妈马上回去。